ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ് മീസ് അനൂഫ് ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു നാല് മണിക്കൂറും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു യുഗം കടന്നു പോയ ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്കൊക്കെ മൊബൈലിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പലരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അച്ഛനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകണു അകത്തേട്ട് വരുന്നു കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കണു ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെന്താണ് അവർക്ക് ഇരുന്ന കുഴപ്പമെന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു തോന്നല് വന്നു പക്ഷെ അവർ പുറത്തു പോയി ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ ചോദിക്കാനില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് പലരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടാണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ കടകളില്ലാത്ത കാരണം അങ്ങനെ പല പല ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പലതും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനടുത്ത ദിവസം അതിനേക്കാളും ശക്തമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും സോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു വിധം ഇന്ത്യയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്കണോമി വലിയൊരു ക്രാഷിലേക്കായി മാറും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ തോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോകും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരും തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇനി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത് ദിവസം ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്കുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് പലരുടെയും മനസ്സിൽ തലയിലേക്ക് കടന്ന് ഓടുന്നുണ്ടാവുക എൻ്റെ അമ്മ ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാ തൊട്ട് ലീവാണ് ഉമ്മ വർക്കിന് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ മിനിഞ്ഞാ തൊട്ട് ലീവാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങും എങ്ങനെ വീട്ട് ചിലവ് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യം ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ എത്രയധികം വീട്ടിൽ എത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പലരും ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോലും കാശില്ലാതെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടാവും അതല്ലെ പലർക്കും അത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആവശ്യപ്പെടാനുണ്ട് സോ എന്തായാലും ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇനി ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെ മാറ്റമോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മാറ്റം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി അത് വലിയൊരു ക്രാഷ് ഡൗണിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഒരു കൊക്കിൽ നിന്ന് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന മടിയിലേക്ക് എത്തില്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഈ അടുത്ത ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എത്തുക ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിദഗ്ധരായ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാ തീരുമാനവും എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റും ഉണ്ടായില്ല ഇന്ത്യയിലെ എയർവേ സർവീസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റെയിൽവേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കാരണം തന്നെ അത് വലിയ രീതിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയില്ല പ
എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്നുമല്ല ഇ എം ഐ അടയ്ക്കണം അതായത് രണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും പല ഇ എം ഐ വരും എല്ലാ മെസ്സേജ് വന്നു തുടങ്ങും അടയ്ക്കൂ അടയ്ക്കൂ നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെസ്സേജ് വരും ഇപ്പം തന്നെ എനിക്കടക്കം കുറേ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കണം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്തവർക്കാണ് വാടക കൊടുക്കണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല നല്ലവരായ വ്യക്തികൾ അവർ ഈ ഒരു മാസത്തെ വാടക വേണ്ട നിങ്ങൾ തരണ്ട എന്നൊക്കെ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നല്ല രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഊർജം നൽകുന്ന പറയാം സോ അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പലർക്കും ഉണ്ട് പലരും ആ ഒരു വാടക ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ടാവും അതായത് ഒരു വീടിന്റെ മോൾ പോസ്റ്റും വാടക കൊടുത്തിട്ട് താഴെ അവർ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ വാടക കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ താമസിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന ഫാമിലി ഉണ്ട് അവർക്കും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വാടക വാങ്ങണം അത് വാങ്ങാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കാശില്ലാത്തവരായിരിക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫാമിലി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യും സോ പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് വ്യൂയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വലിയൊരു സ്ലോഡോണിലേക്ക് മാറും അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ഒരു ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ലെവൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഒരു ലെവൽ പറയുന്നത് ജനതാ കർഫ്യൂ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറേ അധികം സ്റ്റേറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു പഞ്ചാബ് ഒഡീഷ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കുറേ അധികം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ കമ്പനി ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തു ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടും പല രീതിയിലും നെരുക്കടിയിൽ സംഭവിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ രണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായത് കാരണം തന്നെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടമായത് സെൻസെക്സ് ഇടി എന്ന് പറയുന്നു നിഫ്റ്റി ഇടി എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇടിയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു താഴ്ചയിലേക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് പറയാം സോ ഗവൺമെൻറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയാനുണ്ട് കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പാക്കേജ് മാത്രം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ ഹെൽത്തിന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു ഹെൽത്ത് സെക്ടറിന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ എക്കണോമി നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തും എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ കഴിപ്പിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ അവരുണ്ടാവും ആ ചേട്ടന്മാരുണ്ടാവും അതുപോലെ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടും ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല പല ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എഫക്ട് ചെയ്തു സോ അത് കാരണം അവിടെ ആ ഒരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഭാഗക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ അത് ബാധിച്ചു അതിനുശേഷം അടുത്തായിട്ട് ഹോട്ടൽ ശൃംഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലൊക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി ഡെലിവറി ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പല ഡെലിവറി സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പേടിച്ച് പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല അത് കാരണം അവിടെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഓൺലൈൻ ഡെലിവറീസ് ഇതൊക്കെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അവരുടെ സർവീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ആമസോൺ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡൌൺ വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡൌൺ വന്നു സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആൻസർ അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലത് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് നൽകേണ്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തണം ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഇടയിൽ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതായത് പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തണം അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കായിട്ട് ഇത്തരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം കാരണം അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാക്കേജ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറുടെ ഒരു വലിയൊരു പാക്കേജ് ഒരു റിലീഫ് പാക്കേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റിലീഫ് പാക്
ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരും തന്നെ അംബാനിയുടെ മക്കളല്ലോ അംബാനിക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെ വലിയ ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വാങ്ങാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഊർജം എന്ന് പറയാം ഒരു എക്കണോമിയുടെ ആ ഊർജം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ ബാധിക്കും സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കൂടും പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടും കാരണം നേരത്തെ പെട്രോൾ ഒപ്പെക്കിൻ്റെ ഒപ്പെക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്താണ് ഒപ്പെക്കിൽ അവർ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആയത് കാരണം സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും ഉണ്ടായത് കാരണം ഉണ്ടായത് കാരണം പെട്രോളിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ബാരൽ ഇത്ര ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി അത് കൂടാനേ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിക്കാൻ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല സോ അത് കാരണം റേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ബൂസ്റ്റ് ആവും സ്വർണത്തിൻ്റെ വില മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പതായി മാറും പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വില കൂടിയിരിക്കുകയാണ് കോഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളവിടെയൊക്കെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കിലോ കൊടുത്താൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ എൺപത് രൂപയായിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എൺപത് രൂപയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡിമാൻഡ് കൂടി ആൾക്കാരത് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി പക്ഷിപ്പന് എന്ത് പനി എന്ന വിഷയമല്ല നമുക്ക് എന്ന് ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു നൂറ്റി പതിനെട്ട് ശതമാനം ഈ ബിവറേജസ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങി ആൾക്കാരുടെ എണ്ണ എണ്ണത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തേഴ് കോടി രൂപയുടെ സംതിങ് കണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല സൈഡിനാണ് കൊടുക്കാം സോ അത്രയും കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം മദ്യം വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുക പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല അതൊക്കെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം അവർ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം പരിഗണിക്കണം ജനങ്ങൾ സർക്കാർ പറയുന്ന കേട്ട് നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആവശ്യം കൂടെ പരിഗണിക്കണം ഈ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കണം അല്ല വേറെ ആരും വന്ന് സംസാരിക്കില്ല പുറത്തു നിന്ന് അമേരിക്കക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യക്കാരനോ സംസാരിക്കില്ല നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാനുള്ള മാധ്യമമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യം സംസാരിക്കുക നല്ല ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരും അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങി പോലീസുകാർ അവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരും കുടുംബവും എല്ലാം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അവരതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സോ അവരെ മാനിക്കുക അവർക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക അവരുടെ വാക്കുകൾക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എല്ലാവരും അവയർ ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പോരാടാം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നാലും ഒരുമിച്ച് ഫേസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പ